గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి నమస్తే మన మ్యూజికల్ జర్నీ మీది నాది ఎక్కడో స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ రంగరంగ రంగపతి రంగనాథ అంటూ మళ్ళీ నాస్వామి రంగ వరకు వచ్చిందండి చంద్రబోస్ గారు నాస్వామి రంగ అంటే యాక్చువల్ నేను మీ అదొక ఉత్పత్తంలో మాట్లాడతారండి అది వే డిడ్ ఇట్ కమ్ ఫ్రమ్ కాయినింగ్ మీరే చెప్పాలి బోస్ గారు అంటే మా మన గుండమ్మ కథలో కూడా ఆ పాట నా నా స్వామి అని ఒక పాట నా ఆ పాట ఏంటండి అది కొలు కొలు ఎమ్మ కొలు నా స్వామి కొమ్మలిద్దరు మంచి జోడి బోలు బోలు ఎన్న బోలు నా రంగ అందులో స్వామి పైన ఒకటి రంగ కింద ఒకటి రెండు పదాలను విడదీసి పింగల్ గారు రాశారు మామూలు నా స్వామి రంగ అనేది ఊత పదం అది మనం మనం జానపదులు మాట్లాడే ఊత పదం చాంగు బళ లాంటిది అమ్మక చెల్లెలాగా నా స్వామి స్వామి రంగ అనేది నాకు ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ అయింది నాన్నగారి సినిమా మన నా జన్మ నా జన్మ నా స్వామి రంగ అని అప్పుడు ఇంట్రొడక్షన్ అయ్యి ఈ సినిమాకి టైటిల్ కూడా అక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అయ్యాలి స్వామి రంగ నా స్వామి రంగ టైటిల్ రావడంతో ఇప్పుడు మన కిరణ్ గారి దగ్గరికి విజయ్ వచ్చారు కిరణ్ గారు రమ్మంటే విజయ్ నీళ్ళు కలవగానే టైటిల్ ఏంటంటే నా స్వామి రంగ అని చెప్పడంతో ఆ టైటిల్ వినడంతో ఏదో ఒక ఒక ఉత్సాహం ఒక ఊపు ప్రారంభమైంది టైటిల్లోనే ఉంది దాంతో అక్కడ నుండి ఒక ప్రయాణం ముందు విజయ్ గారు సందర్భం చెప్పిన వెంటనే అక్కడ నేను కీరవణ గారి కంపోజింగ్ రూమ్లో నిలబడి తను నిలబడి నేను నిలబడ్డాను అప్పుడు మా జోలికి వస్తే మా కడ్డు వస్తే మామూలుగా ఉండదు నా స్వామి రంగా ఈ గీత తొక్కితే మా సేత సిక్కితే మామూలుగా ఉండదు నా స్వామి రంగా అప్పటికప్పుడు నిలబడని కిరణ్ గారిని పిలిచాను బాగుంది బాగుంది రికార్డ్ చేయండి రికార్డ్ చేశారు వెంటనే కంపోజ్ చేశారు ఫస్ట్ సాంగ్ అది అక్కడ నుండి ఇంకా ప్రయాణం ఏ ఆరు పాటల ప్రయాణం అలా సునాయాసంగా అవలీలుగా హాయిగా నడిచింది మధ్యకాలంలో షార్టెస్ట్ ప్రొడక్షన్ అండి ఇది షార్టెస్ట్ ప్రొడక్షన్ అండి ఈ స్కేల్లో చేసింది అంటే సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ అండి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ జనవరి ట్వంటీ ఎయిత్ మన విజయ్ బిన్నీని ఫిక్స్ అయిన తర్వాత కలిసి సెప్టెంబర్లో కదండి సెప్టెంబర్లో కలిసాము సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ మేము ఫస్ట్ షార్ట్ తీసుకున్నాను సెప్టెంబర్ ఇరవై 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 నుంచి జనవరి జనవరి ఫిఫ్త్ వరకు వాళ్ళు ట్వంటీ ఎయిత్ మేము షూటింగ్ చేసుకుంటాము అన్నారండి స్టార్ట్ చేసేసి అది నాన్నగారు పుట్టినరోజు హండ్రెడ్ త్రీ ఇయర్స్ స్టార్ట్ అయింది ఆ రోజున విగ్రహం కూడా మేము అవును ఓపెనింగ్ చేసాము అది చేసేసుకుని నేను ఇంతకన్నా మంచి రోజు ఏముంటుందని చెప్పి వెళ్ళిపోయాను రెండు నాన్ స్టాప్ నో విరామం విరామం నిజంగా ఇప్పుడు నాకు ఒక్కసారి అనిపిస్తుంది అంటే సాధారణంగా కానీ ఇప్పుడు కిరణ్ గారు కానీ మిమ్మల్ని మీరు కానీ నాకు ఇంత నాకు చాలా సీనియర్లే కదా మీరు నిజానికి నేనే కొంచెం మెల్లిగా తాచారంగా నెమ్మదిగా పనిచేస్తున్నానేమో అనిపిస్తుంది మిమ్మల్ని చూస్తుంటే కిరణ్ గారు అయితే సూపర్ ఫాస్ట్ అసలు సూపర్ ఫాస్ట్ అసలు నేను అసలు ఊహించను కూడా ఊహించారు మేము ఒక సినిమాకి మొన్న కంపోజింగ్కి ఐదు గంటల కంపోజింగ్ కిరణ్ గారు వేణు అండి డైరెక్టర్ ముగ్గురం కూర్చొని ఐదు గంటలు కంపోజ్ చేసి లిరిక్ రాసుకున్నాం అంటే అంత ఫాస్ట్ ఉంది ఆ టైంలో మైండ్ ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అండి ఫ్రెష్ ఇట్ ఈస్ రెస్టెడ్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ అది రెస్ట్ అయి ఉంటుంది నో నాయిస్ నాయిస్ ఉండదు అండి మేము మైసూర్కి వచ్చి కంపోజ్ చేసిన రెండు పాటలు దుమ్ము దుకాణం మందు పాట అక్కడ అక్కడ చాలా నచ్చిందండి ఆ వాతావరణం నచ్చింది మేము వచ్చి మిమ్మల్ని కలవడం మీరు అప్పుడు ఎత్తుకు వెళ్ళిపోవాలనిపిస్తుంది పాట షూటింగ్ వచ్చి మీరు వచ్చి పాటలు వినడం దుమ్ము దుమ్ము అని అంత ఒక చాలా ఎందుకంటే ఈ సినిమాకే నేను ఎక్కువ సన్నిహితంగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అండి చాలా సినిమాలు రాస్తున్నాను నేను కూడా రాస్తున్నాను కానీ సమాంతరంగా ఈ సినిమాకి ఎందుకు ఎక్కువ ఒక క్లోజ్ అన్న వచ్చేసింది ఎందుకంటే నేను ఇప్పటికే షూటింగ్కి ఒక ఐదారు సార్లు వచ్చిన ఏ సినిమాకి వెళ్ళలేదు ఇంతవరకు షూటింగ్ ఐదు సార్లు వెళ్ళాను కూర్చున్నాను విజయ్ గారి తోటి మిమ్మల్ని కలిసిన మాట్లాడాను కిరణ్ గారు చక్కగా అందరం రాసుకొని ఏమన్నా ఇబ్బంది పెట్టే ప్రశ్నలు కొన్ని ఏమంటారా మిమ్మల్ని నన్ను అండి నన్ను అవి పర్లేదు ఇబ్బంది అంటే సమాధానం ఇప్పుడు అంటే మర్చిపో ప్రశ్న వేస్తానండి మామూలుగా ఆ మధ్యన మన ఈ మధ్యన కూడా కంటిన్యూ అవుతుందేమో తెలియదు ఒక సంప్రదాయం ఉంది మిమ్మల్ని ఒక డైరెక్టర్ పాట రాయమని ఇస్తాడు సిచ్యువేషన్ 
మీరు రాస్తుంటారు తర్వాత మీరు ఏదో సందర్భంలో ఏ రామ్ జోగి శాస్త్రి గారిను కలుస్తారు ఎక్కడో ఏదో ఫంక్షన్లో లేకపోతే కాఫీ షాప్లో కలిస్తాక ఏం జరుగుతుంది మీ జీవితంలో మీరు షేర్ చేసుకుంటే అదే పాట ఆయనకు కూడా ఇచ్చారు అది సేమ్ డైరెక్టరు అని మీకు తెలిసింది ఆయన మీరు షాక్ అయ్యారు ఆయన షాక్ అయ్యారు షాక్ అయ్యాక మీరు నేను నాకు తెలిసింది ఏంటంటే అయితే నువ్వు ముందర రాయి నువ్వు రాసిన ఓకే అయిపోతే నేను చూసుకుంటాను ఏదో మీరు ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉంటారండి అని ఎవరు మీరు ఎవరో ఆయన చెప్పారు నాకు అలా కాకుండా నేను మిమ్మల్ని ఒక నాలుగు ఆప్షన్లు ఇస్తాను మీరు ఈ నాలుగు ఆప్షన్లో ఏదో ఒకటి ఎన్నుకుని తీరాలి ఆప్షన్లోనే ఎన్నుకోవాలి అందులోనే మీరు వేరే సమాధానం సపోజ్ మీకు మీతో అలాగా మేము మీ మీ టాలెంట్ మీద నమ్మకం లేకో లేకపోతే కక్కృతి వల్ల ఇద్దరు ముగ్గురితో రాయించే రైట్ డైరెక్టర్ ఉన్నాడు అనుకోండి మీకు తెలిసిన మీకు ఇప్పుడు కాఫం వస్తుంది అప్పుడు మీరు ఈ నాలుగు యాక్షన్స్లో ఏం చేస్తారు ఏ ఒక కర్ర తీసుకెళ్ళి మీ దొడ్డిలో దొరికిన కర్ర తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్ ఇంటికి వెళ్ళి చితకామతక కొట్టేస్తారు ఆప్షన్ ఏ రెండు ఆ డైరెక్టర్కి ఇంకెప్పుడు జన్మలో పాట రాయకూడదు అని శపథం చేస్తారు మూడు మీరు కాకుండా ఇంకొకటిలో రాయిస్తారు కదండి ఆ పాట ఫ్లాప్ అయిపోవాలి అని కోరుకుంటారు మూడు నాలుగు ఆ డైరెక్టర్ వచ్చే జన్మలో గాడిది అయి పుట్టాలి గాడిది చాకరి గాడి అంటే గాడిది అరవ్ చాకరి గాడి చాకరి అంటారు చూడండి గాడిది అయి పుట్టాలని మీరు చెప్పిస్తారు ఈ నాలుగింటిలో ఏం చేస్తారు మీరు చెప్పించే తత్వం కాదు ఫ్లాప్ అవ్వాలని కోరుకునే కోరుకున్నా కూడా అది అది నిజం అవ్వకపోవచ్చు అవ్వచ్చు అది సాధ్యం అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు అసలు అలా కోరుకోవడం కూడా నాకు ఇష్టం ఉండదు అతనితో పని చేయకూడదు నిర్ణయించుకుంటా అంతే ఆప్షన్ బి అంతే ఆప్షన్ బి ఇంకా అది అందులో ఎందుకంటే అది పూర్తిగా నాకు సంబంధించిన విషయం నేను చేయగలిగిన విషయం నా వల్ల అయ్యే విషయం అది మిగతా రెండు అవుతో అవో తెలియదు ఏదో ఏదో దాని జరిగి దానికి జరిగిన దానికి నా వల్ల నేను ఏం చేయగలను నా స్పందన ఏంటంటే రాయకుండా ఉన్నది నాకు నా నా నుంచి జరిగేది సాధ్యమేది కాబట్టి నేను రాయకుండా అహింస మార్గం అంతే అంతే రాయకుండా అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ వెళ్ళి కోపం వచ్చి కొట్టారనుకోండి రేపు జైల్లో వచ్చు ఫేస్బుక్ కొట్టడం కష్టం కానీ ఇదైతే రాయకుండా ఉన్నాడు అనేది ఇంకా మనకు మనతో అయ్యే పని అది కానీ మీరు అందంగా కొట్టించుకున్నారు కదండి హీరోయిన్ మేము కరతో కొట్టింది కదండి కొట్టింది అలా అలా కొట్టించుకోమంటారా అలా అంతవరకు అంటే ఓకే మరి ఆ కొట్టడం కూడా బాగా రొమాంటిక్గా కొట్టిందండి బాగా రొమాంటిక్ నిజంగా కోపం వచ్చి రానట్టు వచ్చి రానట్టు కోపం సరసం మీకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఆయన మిమ్మల్ని అడిగారు కిరణ్ గారు అంటే క్వశ్చన్స్ అడిగాను కానీ ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే కానీ ముందు చెప్పాను ఇలా అడుగుతున్నానంటే ఇది మామూలు క్వశ్చనే ఇంకా వేరే ఏదైనా వెరైటీ వెరైటీగా అడగమన్నారు వెరైటీ నాకేం తోచట్లేదు కాకపోతే ఒకటి ఏమనిపిస్తుంది అంటే అదే అదే మళ్ళీ అడుగుదాం అనిపిస్తుంది మీతో మీ కలెక్ట్లో చాలా సినిమాలు వచ్చాయి కిరణ్ గారితో మొదటి నుండి ఎన్నో సినిమాలు వచ్చాయి దాంట్లో కిరణ్ గారిని ఇబ్బంది పెట్టిన సందర్భం కానీ అమ్మా బాబో ఈ సందర్భానికి నేను నేను బాణీ కడుతుంటే ఇంత కష్టంగా ఉంటే ఉంది ఏంటి అని తల పట్టుకుని కూర్చున్న సందర్భం ఏదన్నా ఉందా అని అడిగాను ఇది అందరు అడిగే ప్రశ్నే కదా అన్నారు అంతకంటే నాకు పెద్దగా ఇంక వేరేం తోచట్లేదు ఎన్నో మంచి పాట మీ కలయికలో వచ్చాయి కదా అందులో క్లిష్టంగా అనిపించిన సందర్భం ఏమైనా ఉందా ఎందుకు అనిపించింది అని ఒక ఒకసారి అడుగుదాం అనుకుంటున్నా కిరణ్ గారిని ఇప్పుడు నా కెరీర్లోనే మ్యాక్సిమమ్ నాగార్జున గారితో పనిచేసిన సినిమాలు ఉన్నాయండి ఒక పదిహేను ఇరవై ఉంటాయండి రాఘవేంద్ర గారి తర్వాత మళ్ళీ రాఘవేంద్ర డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ గా డైరెక్టర్ గా ఆయనతో ఎక్కువ ఆయనతో ఎక్కువ తర్వాత హీరోగా ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ గారు పెళ్ళి అది కేవలం జ్యూయెట్లు ఊపు హుషార్ పాటలు వేస్తున్నారు భక్తి పాటలు వేస్తే తెల్లారుతుంది అన్నమయ్య రామదాసు షిరిడి వెంకటేశ్వర వెంకటేశ్వర ఇవన్నీ వేస్తే ఇంకా తెల్లారుతుంది మొదటి పాట ప్రెసిడెంట్ గారు మొదటి సినిమా ప్రెసిడెంట్ గారు పెళ్ళాం కదండి ఇద్దరు కలిగలు పదిహేడు సినిమాలు వచ్చాయి బాగా అసలు ఇంకా ఒక ఒక అంటే విజయం పరంగా ప్రజాదరణ పరంగా మీకు సంతోషం కలిగించిన దాని పరంగా చూసుకుంటే మంచి పెద్ద సినిమా ఏంటంటే మీకు బాగా ఎంత ఆనందంగా ఉంది బాగా ఆనందం కలిగించి అల్లరాలు ఉండండి 
మచిలీపట్నం మాయాబజార్ కానీ నిన్న లగాయత్తు పాడు అది కానీ అన్ని పాటలు అండి ఒక్కసారి అన్ని హుషారైన పాటలు ఉంటాయండి బట్ అది పాటల కంటే కూడా ఆ కంపోజింగ్ కూడా చాలా సరదాగా జరిగిపోయింది వేటూరు గారు అండి అన్ని పాటలు శివప్రసాద్ రెడ్డి గారు శివప్రసాద్ రెడ్డి గారు అంటే ఆయన అదొక ఇల్లు నాగార్జున గారు ఏంటంటే ఇంట్లోంచి బయలుదేరి ఇంకొక ఇంట్లోకి వెళ్ళినట్టు హోమ్ అవే ఫ్రమ్ హోమ్ అంతే కదండి అంతే కదండి కాకపోతే ఆయన ఆయనకు ఆయన కూడా ప్రిఫరెన్స్లు ఉంటాయండి నేను నన్ను కూడా ఆయనే కదండి ప్రొడ్యూసర్ నేను నన్ను కూడా ఆయన 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 రాగాల పేరు చెప్పడం తెలియదు కానీ నాకు పొడగంటి మయ్య పురుషోత్తమ ఆ రాగంలో నాకు పాట కావాలి అని అడిగారు నేను అది ఏ రాగం నాకు తెలియదు అది మోహన్ రాగం అంటే అప్పుడు ఏ శ్వాసలో చేరితే అన్నది అప్పుడు కంపోజ్ చేస్తాను అది ఆయన ఆయన చాయిస్ అండి అలా కావాలని అడిగి చేయించుకున్నారు ఆయన ఆయనకు ఇష్టం ఉంటుంది నేనున్నాను ఆ లిరిక్స్ ఎవరు రాశారండి అది చీకటితో నేను రాశాను ఏ శ్వాసలు శాస్త్రి గారు రాశారు శీతాకాలం ఆ పాట కూడా శాస్త్రి గారు రాశారు నేను చీకటితో వెలుగు చెప్పిన నేనున్నానని ఏ శ్వాసలో కూడా అండి ఆయన ముందు లిరిక్ రాసి ఇచ్చారు ఆయన ఆయన గొనుక్కుంటూ ఏ శ్వాసలో చేరితే అంతవరకు అంతవరకు ఆయనదే అండి ట్యూను ట్యూన్ ట్యూన్ కూడా ఏ శ్వాసలో చేరితే అన్నంత వరకు గాలి ఇది గాంధర్వం అవుతున్నది అక్కడ నుంచి కంప్లీట్గా నేను అసలు మొత్తం రాశారండి ఆయన పాట ముందు తర్వాత ఈ సినిమాలో కూడా నేను ఆసాం రంగులో కూడా నేను నాలుగు పాటలు రాశాను కిరణ్ గారు దేవుడే దేవుడే దేవుడు కాడ ముందరు రాశారు దేవుడే కిరణ్ గారు రాశారు ఇంకా ఇంకా కూడా చాలా మంచి పాటలు కూడా కిరణ్ గారు రాశారు నాలుగు పాటలు నేను రాశాను నాలుగు పాటలు మొదటి నుండి చివరి వరకు అక్షరం ప్రతి అక్షరం ఎలా రాసిస్తే అన్ని పాటలు దుమ్ముదు కాడ ముందు కాడ ముందు రాశారు ఎత్తుకెళ్లి పోవాలి ముందు రాశాను తర్వాత మందు పాట ముందు రాశాను మా జోలికి వస్తే మా జోలికి వస్తే మొత్తం మందు పాట రాసి ఇచ్చాను సార్ మొత్తం ఇలా రాసిస్తే అక్షరం మార్చకుండా భావాన్ని అర్థం చేసి గబగబ కంపోజ్ చేస్తాడు ఏది కష్టం అండి ముందు రాస్తాం ముందు ట్యూన్ చేయడం ఈజీయా లేకపోతే వాట్ వాట్ ఈస్ ఇట్ అంటే కొంత సాహిత్య పరిజ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళకి రాసిచ్చినా కూడా ఓకే అండి ముందు రాసిస్తున్నా కూడా చేయొచ్చు అండి సాహిత్యం పట్ల అంత అవగాహన లేని వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళు ముందర చూని ఇచ్చేయడం వాళ్ళకి సేఫ్ అండి సేఫ్ సరేలేండి ఐ కెన్ కౌంట్ లాట్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఎందుకంటే ముందర మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జాబ్ అయిపోయింది కదండి ముందర అయిపోయాక లిరిక్ డైరెక్టర్ వాళ్ళ తలని పది వాళ్ళు ఎలాగైనా రాసుకుంటారు ఇరికిచ్చాలి దాంట్లో ఒకసారి వర్కౌట్ అవ్వదు ఒకసారి వెంకటి గారు నా నేను నాకు ప్రపోజల్ పెట్టారండి ఏమయ్య సరదాగా నువ్వు నేను ట్యూన్లు కంపోజ్ చేస్తాను ఒక పది పది ట్యూన్లు ఒక ఆల్బమ్ రిలీజ్ చేద్దాం నువ్వు లిరిక్స్ రాయి అన్నారు అన్న ఎప్పుడు అడిగారు ప్రపోజ్ చేశారు ప్రపోజ్ చేస్తే నేను అన్నానండి ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ అనుకుంటారండి మొత్తాన్ని నేనే కంపోజ్ చేసి మీరు రాశారు అనుకుంటారు ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ అనుకుంటారు మళ్ళీ ఎవరు చేసే పని వాళ్ళు చేయాలని మీకు ఆల్బంలో మీ మన ఆల్బంలో బాగా నచ్చిన పాట ఏంటండి ఆరు పాటల్లో ఈ సిక్స్ సాంగ్స్ సిక్స్ సాంగ్స్ కిరణ్ గారు రాసిన రెండు పాటలు నేను రాసిన నాలుగు పాటలు మొత్తం ఆరు పాటల్లో మీకు బలే అని అనిపించిన పాట కథ పరంగా నాకు బాగా నచ్చిన పాట దేవుడే దేవుడే అవును కథాపరంగా కథాపరంగా నాకు కొంచెం రొమాంటిక్ సాంగ్స్ అంటే బాగా ఇష్టం అండి ఇప్పుడు ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ మెలడీ రొమాంటిక్ అంటే ఇంకా ఇంకా ఇష్టం ఆర్ మై ఫేవరెట్ ఐ ఆల్వేస్ కిరాణి గారికి కూడా తెలుసు మీకు బాగా నచ్చిన పాటలు ఏంటండి అంటే అంటే నేను రాసే నన్ను కాదండి నేను మంచి చూన దేవుడు దేవుడే పాటలు బాగా ఇష్టం దేవుడు అంటే నేను లిరిక్ పక్కన పెట్టండి దేవుడే చాలా మంచి అది అతను చాలా చక్కగా పాడు ఫస్ట్ కంపోజ్ చేసేప్పుడు నేను ఉన్నాను మీరు ఈల థీమ్ అంతా కంపోజ్ చేసినప్పుడు ఆ మ్యూజిక్ కంపోజ్ నేను పక్కనే ఉన్నాను మీరు ఈల పాడేసినప్పుడు ఉన్నాను కానీ దాని తర్వాత ఆ బాణికి అలాంటి సాహిత్యం రావడం అన్నది చాలా ట్యూన్ విన్నగానే విపరీతం నచ్చిందండి నచ్చి ఆయన కూడా చెప్పాను 
మనసులో అనుకున్నాను దీనికి పాట చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది కదా అని అలా చేశారు ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద హీరోలు మ్యూజిక్ సిట్టింగ్స్లో కూర్చుంటారు లేదు నాకు తెలియదు అండి బయట ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియదు బట్ నేను పనిచేసిన వాళ్ళల్లో నాగార్జున గారికి చిరంజీవి గారికి మ్యూజిక్ సెన్స్ బాగా ఎక్కువ అండి ఎక్కువ వాళ్ళ ఒక్కొక్కసారి కంపోజింగ్స్లో కూర్చుని నాకు ఇలా కావాలండి ఇలా అడిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి కానీ అది ఎప్పుడు కూడా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా అడగరండి ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది బట్ దానికి రీజన్ చెప్తారు ఇప్పుడు ఇలా కావాలని అడగడంలో తప్పేం లేదండి అండ్ ఇలా కావాలని అడుగుతూ ఎందుకు అలా కావాలి ఫర్ దిస్ రీజన్ దాన్ని సైంటిఫిక్గా ఇదైతే ఇదండి 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 ఈ ఈ టెంపో అయితే డాన్స్ చేయడానికి బాగుంటుందండి లేకపోతే ఇది కొంచెం నావల్గా ఉంటుందని ఒక రీజనింగ్తో అడిగినప్పుడు అది చేసే వాళ్ళకి కూడా కొంచెం ఎంకరేజింగ్ ఉంటుందండి నేను అబ్జర్వ్ చేసింది మనకి నా సామరంగ సాంగ్ అదే కదండి నాకు అది అంత లేదు అక్కడ సీను ఇక్కడేమో వారలాగుంది కరోనా ముగ్గురప్పుడు కూడా చిరంజీవి గారు బంగారు కూడా పాటు పాటు చేసేటప్పుడు అలాగే అడిగారండి ముందర ఏదో చూన్ చేస్తే ఇది కొంచెం స్టెప్స్కి అనుగుణంగా లేదండి అని ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అనుగుణంగా ఈ బీట్ ఈ బీట్లో కావాలండి అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారండి చేసినప్పుడు అసలు నేను అబ్జర్వ్ చేసిందండి అది మీ ఇద్దరిలో కూడా ఆ అటెండెన్సీ ఉందండి మ్యూజిక్ని ప్రేమించి కొంచెం ప్యాషనేట్గా చేయించుకోవడం ఉన్నది ఎలా కాస్త అలాగా దుమ్ము దుకాణం పాట అయిపోయిన తర్వాత విన్న తర్వాత మీరు మీరు విన్ని వెళ్ళిపోయారు మైసూర్లో ఒక మూడు రోజుల తర్వాత కిరణ్ గారు ఫోన్ చేసి నాగార్జున గారికి దుమ్ము దుకాణంలో మూడు పదాలు నచ్చలేదంట అని చెప్పారు ఏంటంటే ఆ కుర్చీలోని అమ్మాయి ఈ కుర్చీలోని అబ్బాయి వీళ్ళ ఇద్దరి ప్రేమకు మద్దతు ఇవ్వగా ముందుకు వచ్చిన బంధుమిత్రులు పరిచయస్తులు పుర ప్రముఖులు శ్రేయోభిలాషులు అని రాశాను నేను ముందు అలాగే రికార్డ్ చేశాం అని తర్వాత నాగార్జున గారికి బంధుమిత్రులు నచ్చింది తర్వాత వచ్చిన పరిచయస్తులు పుర ప్రముఖులు శ్రేయోభిలాషులు నచ్చలేదు ఆ మూడు పదాలు మార్చమని అడిగారని ఒక్కసారి ఆశ్చర్యం ఇచ్చింది నాగార్జున గారు పాట అంతా విని ఈ పదం ఒక పదం వదిలేసి బంధుమిత్రులు వదిలేసి మిగతా మూడు పదాలు అవి మార్చమన్నారా నాకు ఒక చిన్న సందేహం వచ్చింది కిరణ్ గారు అవును కిరణ్ గారు మార్చమంటే ఆయనే అడుగుతారు కదా నాగార్జున గారు పేరు చెప్తారు మళ్ళీ అనిపించి అని నేను మళ్ళీ వెంటనే ఫోన్లో చెప్పాను బంధుమిత్రులు బంధుమిత్రులు పిల్ల పాపలు కుర్ర కుంకలు అన్నదమ్ములు అని నచ్చింది మీరు కూడా నచ్చింది అన్నారు నేను మిమ్మల్ని అడిగాను కూడా సార్ ఆ మూడు పదాలు మీరు అలా ఎందుకు అడిగారు అని కానీ మీరు కొంచెం చెవి కొంచెం వినసొంపుగా అనిపించలేదు పరిచయస్తులు నిజంగానే పుర ప్రముఖులు శ్రేయభిలాష్ ఇష్టంలేక కాదండి పుర ప్రముఖులు ఇష్టం ఆ మూడు పదాలు ఎందుకో అక్కడ ఆ ప్రవాహంలో అది ఎందుకు పొందిక అనిపించట్లేదు మంచి డాన్సింగ్ శ్రేయోభిలాషులు అలాంటి పదం మీకు కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించింది అనగానే ఇన్ని మాటల్లో ఆ మాటలు విని ఆ మూడే నచ్చకుండా అసలు దాన్ని మార్చుకొని అడగడం వల్ల నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది షిప్ మీద షిప్ మీరే కదండి రాసింది నేనే రాసి మందు కొడతారా మందు అంటే నిజంగా అంటే చిన్న తెలంగాణ సంస్కృతి మేము మేము చిన్నప్పటి నుండి మందు అలవాటే కానీ దావత్ మాకు అలవాటే అండి కాపు సినిమాల్లోకి వచ్చాక అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు తాగేవాడిని కానీ మళ్ళీ ఒక పదేళ్ళ నుంచి పెద్దగా ఏమీ అసలు మందు పోయి పెళ్ళట్లేదు కొంచెం ఇంతకుముందు రాత్రి రాసేవాడిని టీలు తాగుతూ రాత్రి నుంచి ఉదయానికి వచ్చాను అన్ని కొంచెం ఆరోగ్యపరమైన విధానాలు ఆ పద్ధతుల్లో ఉండి ఎక్కువ పని చేయాలి ఎక్కువ కాలం పని చేయాలన్న ఉద్దేశంతో బిందు కానీ మీకు అటువైపు గోదావరి జిల్లాల వైపు దావతకి ఏమన్నా ఉందా అని అడుగుతారు దావత్ అంటే దాహం దాహాన్ని దావత్ వేస్తుంది అంటారు ఆ స్లాంగ్లో ఆ దావతకి ఇది దావతకి లింక్ ఉందంటారా దాహం తీర్చేదే కదా ఇది కూడా ఒక రకమైన దాహమే లోపల దాహం ఆర్థిక సంబంధించిన విషయం కాదు ఉందండి రకరకాలు ఉన్నాయి దాంట్లో ఎమోషన్ సిప్ ఆ పాటలు మీరు మీరు పాడారు కదండి లేదు 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 టైం లేక అది రేవంత్ పాడేటండి రేవంత్ పాడించారు అదే కరెక్ట్గా నాగార్జున గారి వాయిస్కి షూట్ అయ్యేలా పాడేటండి నాకు షూట్ అయ్యేలా పాడాడు నేను కిరాణి గారు టైం లేదు టైం తీసుకుని చేయాలండి ట్రై చేశాను కుదరలా టైం తీసుకుని చేయాలి బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్ ఇద్దరు పెట్టామండి రేవంత్ సిప్పిల్ గంజ్ రాహుల్ సిప్పిల్ గంజ్ రేవంత్ రేవంత్ ఇద్దరు బిగ్ బాస్ లో ఉన్నవాళ్ళు మన మన ఆల్బమ్ లో రాహుల్ సిప్పిల్ గంజ్ రేవంత్ సో మీకు అసలు ఆ బట్ దాట్ కాయినింగ్ వాజ్ వెరీ గుడ్ ఎవరు బీరు కొడితే బోరు కొడితే బీరు కొట్టు బీరు కొట్టు విసుగు పుడితే విస్కీ కొట్టు బాధ పుడితే బ్రాందీ కొట్టు 
పైమూడు మూడు బాగా లేకుంటే పైమూడు కొట్టు కట్టుకుందాంతో కళ్ళు కొట్టు అన్నదమ్ములతో జిన్ను కొట్టు పర్ఫెక్ట్ సోదరా సోదర అన్నులతో సోడా కలిపి కొట్టు ఏరా పోరా అన్నులతో రాగా కొట్టు మనకన్నా పెద్దోళ్ళు వస్తే మస్కా కొట్టు సాటుగా మందే కొట్టు వెరీ నైస్ మీరు అంటే మన మన ఆసామి రంగాల్లో మీరు యూజ్ చేయలేదు కానీ దీన్ని ఎప్పుడైనా రీమిక్స్ చేయాల్సి వస్తుంది అనుకోండి బోరు కొడితే బీర్ కొట్టు ఆదో వస్తే కొట్టు అని చెప్తూ బట్ ఓటు వేయడానికి అడిగిన వచ్చినప్పుడు ఏమి కొట్టద్దు నాకు ఓటు వేయమని అడగడం నాకు వస్తారు కదండి అప్పుడు మాత్రం నువ్వు మందు కొట్టద్దని చెప్పాలి మీరు అప్పుడు కూడా అప్పుడు కూడా కొట్టని అనుకోండి ఓటు తలుగు వ్యాలీ పోయినట్టేగా సో అది ఒకటే సందర్భంలో మందు కొట్టకుండా ఉంటే ఓటే కొట్టు కిరణ్ గారు మీరు నాకు తెలుసు ఐ ఐ ఐ లవ్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఇన్ మై ఓన్ వే దో ఐఎమ్ నాట్ క్లోజ్ వచ్చి మీతో మాట్లాడి మీతో కూర్చుని భోజనాలు చేసి అది కాదండి అఖిల్ ద్వారా కొన్ని విషయాలు తెలుస్తుంటాయి కొన్ని అఖిల్ చెప్తా ఉంటాడు కార్తికేయ ఇంటికి వస్తూ ఉంటాడు ఎక్కువ వీళ్ళిద్దరు వస్తారు ఇద్దరు కూర్చున్నప్పుడు నాతో కూర్చుంటారు కార్తికేయను వాళ్ళు పూజ ఇవి చెప్తా ఉంటారండి వాడు ఐ లవ్ ఏమంటారు ద యూనిటీ దిస్తి ఒకళ్ళ కోసం ఒకళ్ళు ఉండేది నిన్నే పెళ్ళాడుతా అట్మాస్ఫియర్ అస్సలు వెరీ రేర్ అండి చాలా 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 రేర్ ఫెనామినా నేను చూస్తూ ఉంటాను కదండి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇండివిజువల్గా అందరికీ ఇండిపెండెన్స్ ఇచ్చి మీరు ఎలా పెరగాలో మీరు ఏమి అని చెప్పి దట్స్ హౌ యూ బాట్ ఎవ్రీబడి అటువంటప్పుడు చాలా కష్టం అండి కలిసి ఉంటాం ఇది కానప్పుడు ఇప్పుడు నాకు తెలుసు అండి పెద్దన్న పెద్దన్న అని పిలుస్తారు కదండి మిమ్మల్ని ఇప్పుడు పెద్దన్న పెద్దన్న అని పిలిసి పిలిచారు అండ్ యూ ఆర్ అట్ ద పీక్ ఆ పీక్ని దాటి తమ్ముడు హెస్ గాన్ అప్ హౌ డు యూ ఫీల్ వాట్ ఈస్ సంతోషంగా ఉంటుందండి అంటే యాజ్ అ టెక్నీషియన్ ఐఎమ్ షూర్ సంతోషంగా ఉంటుందండి యాజ్ అ పెద్దన్న యాజ్ అ బ్రదర్ బట్ యాజ్ అ టెక్నీషియన్ నాకైతే ఇప్పుడు నా యాజ్ అన్ యాక్టర్ నా కొడుకుని ఎక్కువ పొగిడారంటే కొంచెం ఉద్యోగం నాకు నా తమ్ముడైనా నా ఫ్యామిలీ మెంబర్ అయినా బయట వాళ్ళైనా వాళ్ళ ఎదుగుదల నాకన్నా ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా అన్నది పక్కన పెడితే వాళ్ళ ఎదుగుదలలో డ్యూగా ఎదిగారా లేదా ఫ్లూక్గా ఎదిగారా అన్న దాని బట్టి ఫ్లూక్ అయితే నాకు ఇష్టం ఉండదండి వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ ఎదుగుదలలో వాళ్ళ వాళ్ళ శ్రమ ఉన్నంత వరకు కూడా నేను అది అది మెచ్చుకోవడానికే బాగుంటుంది అని దాంట్లో వేరే ఫీలింగ్ ఉండదండి బికాజ్ దాన్ని అంటాం కదండి మనం హీ డిజర్వ్స్ ఇట్ అంటాం కదా అన్డిజర్వ్డ్గా కొంతమంది సక్సెస్ వస్తుంది అండి అంటే చాలామంది అంటారండి నాకు ఇష్టం ఉండదండి ఈ డిజర్వ్స్ ఇట్ అంటారు కానీ మనస్తో అండి మరి మనకు తెలుస్తుంది కదా అండి అది స్వయం కృషి అందులో కృషి ఉందా లేదా ఫ్లూగ్గా వచ్చా లేదా కొంతమంది స్టూడెంట్ ఉంటారండి కొంచెం స్టూడెంట్ మాట వాడుతుంటారు చూడండి ఒకళ్ళ కాన్స్టెంట్ స్టూడెంట్ అనేది కూడా నేను ఒప్పుకోనండి మన మన కష్టం లేకుండా మనకి సక్సెస్ రాదు సో ఎప్పుడైతే అది ఉందో దాంట్లో ఆనందం ఏంటో తప్ప ఇంకా వేరే వేరే ఇది ఉండదండి నాకన్నా పైకి వెళ్ళడం నాకన్నా కింద ఉన్నారు అది అది అసలు ఎప్పుడు అది ఉండరు అందరూ ఇట్లా ఉన్నారు సింపుల్ ఈ లాజిక్తో చెప్తున్నాను మే తీర్థయాత్రలకు రామేశ్వరము కాశీ ప్రయాణం నేను ఒక పాట మనం యూజ్ చేసాము ఎందుకు యూజ్ చేసాము తీర్థయాత్ర అంటే మీరు సరదాగా మీరు ఏమైనా మాల్దీవ్స్కి ప్లాన్ చేస్తున్నారా మీరు అనుకున్నా నేను యాక్చువల్గా మీకు నిజం చెప్పాలంటే ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ నాన్ స్టాప్ వర్క్ జరిగిందండి అంటే ఇంక్లూడింగ్ బిగ్ బాస్ అసలు ఒక్కరోజు కూడా ఖాళీ లేకుండా ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ మొదలు పెడితే జరిగింది ఆయి నేను ఇంట్లో వాళ్ళందరిని ఇగ్నో కొంచెం వాళ్ళని ఇగ్నోర్ చేశాను వాళ్ళని పట్టించుకోలేదు ఇది లేదు అది లేదు నాకు కూడా కాన్స్టెంట్లీ మైండ్ వెళ్తుంది యాక్చువల్లీ పదిహేడవతో పదిహేడు కానీ పద్దెనిమిది కానీ టికెట్ బుక్ చేశారు టికెట్ బుక్ చేశాను కానీ క్యాన్సిల్ చేశారండి ఎస్ లేదండి ఐ మీన్ నాకు మాల్దీవ్స్ యాక్చువల్లీ నేను చాలాసార్లు వెళ్ళాను నాకు ఇష్టమైన ప్లేస్ 
బట్ క్యాన్సిల్ నాట్ బికాస్ భయంతోనూ దేంతోనూ అని కాదండి ఎవరేమంటారు అని కాదు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇట్స్ నాట్ హెల్తీ వాట్ ది హ్యావ్ సెడ్ వాట్ వాళ్ళు అన్న మాటలు వాళ్ళు ఇచ్చిన ట్వీట్స్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ నాట్ హెల్తీ అట్ ఆల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రైట్ అండ్ హీస్ ఆర్ ఈస్ ఆర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ హీస్ లీడింగ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ పీపుల్ లీడర్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ పీపుల్ అండ్ ఆ మాటలు వాట్ ఎవర్ దే ట్వీటెడ్ ఈస్ నాట్ రైట్ సో క్యాన్సిల్ క్యాన్సిల్ అండ్ వాళ్ళు అన్నదానికి రిప్రకేషన్స్ కూడా వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్నారు కోర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళకి తగిలింది కదండి చేయాలండి ఇప్పుడు ఎవ్రీబడి దెర్ ఇస్ అకాషన్ ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ దెర్ ఇస్ అక్షన్ సో తీర్థయాత్రలకు మన పాట మార్చుకుని లక్షదీప్ మాల్దీప్స్ ఎందుకో లక్షదీప్ ఉండగా అని చెప్పి మనం లక్షదీప్ బంగారానికి వెళ్దాం బంగారం ఐలాండ్కి వెళ్దాం బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందండి బంగారం ఐలాండ్స్ లక్షదీప్ అంటే దట్ జస్ట్ సేమ్ చైన్ కొంచెం పైన ఉంటుందండి బ్యూటిఫుల్ చంద్రబాస్ గారు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ వేస్తాండి ఇప్పుడు మీకు మీ మీరు చేసిన పాటలకు కానీ మీ వర్క్కి మీకు గర్వ గర్వకారణంగా ఉంటాయి కదండి కొన్ని మీరు రాసిన ఒక పాట అది ఇంగ్లీష్ కానీ హిందీ వర్డ్స్ కానీ వేరే భాష పదాలు ఉపయోగించడం అచ్చ తెలుగులో మీరు ఓన్లీ తెలుగు మాటలు ఉపయోగిస్తూ ఒక పాట రాశారు దానికి వన్ మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చినాయి ఇంకో రకంగా ఇంకో పాట రాశారు అన్ని కిచిడి దానికి టెన్ మిలియన్స్ వ్యూస్ వచ్చినాయి మీరు ఏ పాట మీకు చూసి మీరు గర్వపడతారు ముందు అంటే భాష ఏ భాష పదాలు ఎక్కువ ఉపయోగించబడ్డాయి అనేది అన్నది నేను ఎక్కువగా పట్టించుకోకుండా దేంట్లో మంచి భావజాలం ఉంది దేంట్లో మంచి ఆలోచనలు ఉన్నాయి దానికి ఎక్కువ వ్యూస్ వస్తే సంతోషపడతాను పోని మంచి ఆలోచన లేవు మరి ప్రశ్న మారుస్తానండి అన్ని ఏమి అందులో ఏం విషయం లేదు కానీ దానికి టెన్ మిలియన్స్ వ్యూస్ వచ్చేసి అప్పుడు ఏంటండి అప్పుడు దానికి టెన్ మిలియన్స్ వచ్చింది ఇంకో దానికి ఇంకో దానికి వన్ ఏ వచ్చింది అని అవన్నీ కూడా రాలేదు కానీ దాంట్లో భావం చాలా బాగుంది దేనికి గర్వపడతారు మీరు అంటే 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 కొలమానం ఇప్పుడు ఇప్పుడు పాటకి ప్రస్తుతం కొలం కొలమానం ప్రజాదరణే కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీంట్లో వాళ్ళకి నచ్చే అంశం ఏది ఉందని నేను 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 అన్వేషించడం మొదలు పెడతాను దీంట్లో ఏదో నచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళకి నచ్చింది కాబట్టి ఇంతమంది ఆదరించారు కాబట్టి దీంట్లో ఏదో కొత్త విషయం ఉందని దాని మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టడానికి మీ కవిత్వం అంతా కూడా మీరు పాట రాయడానికి అంటే కూడా నా నా ప్రశ్న నుంచి ఎలా ఎస్కేప్ అవ్వాలి మేము వాడుతున్నారు మీరు కవిత్వం మీకు తెలిసిన భాషా జ్ఞానం అంతా కూడా నేనవుతే అండి క్వశ్చన్ చెప్పేవాడిని టెన్ మిలియన్ వ్యూస్కి అని చెప్పేవాడిని అండి వీఆర్ ఐ అకార్డింగ్ టు మీ ఐమ్ ఇన్ ద ఎంటర్టైన్మెంట్ బిజినెస్ ఐ వాంట్ టు ఎంటర్టైన్ క్లారిటీ ఉందండి అక్కడ ఎంటర్టైన్ పీపుల్ నేనేదో రాసుకుని నేను ఆ సినిమా తీసుకుని ఆ బాక్స్ తీసుకెళ్ళి ఇంట్లో పెట్టుకునేవాడిని కాదు అందరికీ పంపించాలి అందరూ చూసి ఒప్పుకోవాలి నా తర్వాత అది మీ పాయింట్ అండి మీరు మీరు నాకన్నా వయసులో పెద్దే కదండి అవును కానీ నేనే పెద్దగా కనబడుతున్నాను కదండి ఇప్పుడు నాకేంటంటే నాకే మన్మధుడనే బిరుదు నాకు తెచ్చుకోవాలని లేదండి బట్ నా పని నేను సక్రమంగా చేసుకోవడానికి ఫిట్నెస్ అనేది అవసరం కదండి అవసరం అది వెంటనే ఒక ట్యూన్ కంపోజిషన్ అలసిపోయి పడుకోవడం లేకపోతే నిద్ర రావడం ఇవన్నీ ఫిట్ ఫిట్నెస్ కాదు కదండి అది సో ఓన్లీ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫిట్నెస్ మనం ఇంకో లాంగ్విటీ కానండి లేకపోతే సక్రమంగా బ్రెయిన్ బాడీ పనిచేయడానికి మీరు ఆల్రెడీ ఆ ఫిట్నెస్ సాధించిన వ్యక్తిగా మీరు ఏం చెప్తారండి మీరు అంటే ఇక్కడ సైకిల్ కనబడుతుంది సైకిల్ తొక్కమంటారా రోజు యాక్చువల్గా మీరు తొక్కట్లే మీరు కూర్చున్నారు అంతా మీరు కూర్చున్నాను అది కాదండి సైకిల్ తొక్కి అది చేసేది ఇది కాదండి వాట్ ఎవర్ నేను తెలుసుకుంది మీరు ఈవినింగ్ నైట్ డిన్నర్ తినరండి నాకు తెలిసి తింటానండి తింటారండి ఐ హ్యావ్ డిన్నర్ ఓన్లీ థింగ్ అర్లీ డిన్నర్ బై సెవెన్ ఓ క్లాక్ రైస్ తింటారండి రైస్ తింటానండి సాలడ్స్ తింటాను రైస్ తింటాను చికెన్ తింటాను ఫిష్ తింటాను అన్నీ ఉంటాయండి సినిమాలో అయితే చేపల పులుసు తిన్నారండి ఆ చో మీరు తింటుంటే నాకు నోరు ఊరిందండి అది నిజంగా బాగుందండి అక్కడే ఫ్రెష్గా పట్టి తీసుకొచ్చారు ఎవరు మన యూనిట్ వాళ్ళు ఉండారు ఆ యూనిట్ వాళ్ళు ఉండారు ఫ్రెష్గా ఉంది కమింగ్ బ్యాక్ టు ఈ పాయింట్ 
రెండో మూడో టిప్స్ చెప్పమంటే ఏం చెప్తారు టిప్స్ ఏం లేదు వే ఆఫ్ లైఫ్ అది అది ఆ ఫిట్నెస్ కానీ అది కానీ ఏంటి నేను మా ఇవాళ ఆఫ్టర్నూన్ కావాలంటే నాతో భోజనం చేయండి శుభ్రంగా ఓన్లీ థింగ్ వైట్ రైస్ తిన్న ఇంత బ్రౌన్ రైస్ తింటాను నెయ్యి వేసుకుంటా మన ఆకుకూరలో ఒక మూడు తింటాను ఒక చికెన్ కానీ ఫిష్ కానీ అన్నీ తింటాను పెరుగు వేసుకుంటా పచ్చడి తొక్కు పచ్చడి తింటా కడుపు నిండా తింటానండి డిప్రైవ్ బేసిక్గా డిప్రైవ్ అవ్వరండి డిప్రైవ్ మాత్రం చేయనండి నా బాడీని ఫుడ్ గురించి ఓన్లీ థింగ్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎక్సర్సైజ్ ఐ డూ వర్క్అవుట్ తిన్న క్యాలరీస్ కొంచెం బంద్ చేయాలి బంద్ చేయాలి బంద్ చేయాలంటే మార్నింగ్ వర్కౌట్స్ చేసేస్తేనండి మెటబాలిజం హైకి వెళ్ళిపోతుంది అది రోజంతా ఉంటుంది మెటబాలిజం హైలో ఉందంటే బా బర్న్ చేస్తూనే ఉంటుందండి ఇలా కూర్చున్నప్పుడు కూడా దిస్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి జరుగుతుంది సో ఐ దాని మూలంగానండి ఇంకా వేరేది ఏమీ లేదు రోజు ఒక రెండు రౌండ్లు వేసుకుంటా రోజు నేను ఈ సమ్ స్వీట్ లేకుండా పడుకోలేదు నిద్రపడదు నైట్ స్వీట్ తింటారండి నైట్ తింటారు స్వీట్ పడుకోలేనండి మీ ఆహార పలవాట్లు ఏంటండి మీరు డిక్షనరీ ఉందండి మీ దగ్గర చాలా ఉండి ఉంటాయి ఒకటి ఏంటి మీ ఊళ్ళో ఉన్న డిక్షనరీ అన్నీ మీ ఇంట్లోనే ఉంటాయి ఏ డిక్షనరీ ఏ డిక్షనరీ ఎప్పుడు పనికి వస్తుందో అని మీకు అని చెప్పి ఈ బుక్ ఫెయిర్ జరిగినప్పుడు అక్కడ సో మీరు డిక్షనరీలో ఐ అనే అక్షరం ఉందకి వెళ్ళండి ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీలో ఐ ఐలో మీకు ఇన్డిసిప్లిన్ అని ఉంటుంది దాని మీనింగ్ కీరవాణి అని రాస్తుంది ఇన్ ఫుడ్ నేను మన అకాడమీ ఈవెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు మేము అందరం ముందు రోజు ఒక పార్టీ ఇచ్చారు అందరూ మన పిఆర్ టీంకి కిరణ్ గారు నేను అందరం రాజమగారు అందరం పార్టీలో ఉన్నాము అప్పుడు కిరణ్ గారు ఒక బ్రెడ్ ముక్క సగం కంటే ఎక్కువ తినబోతుంటే వాళ్ళందరూ వచ్చి వారించారు బ్రెడ్ తినే వాళ్ళ బ్రెడ్ ముక్క ఆయన ఫుడ్ నైట్ బ్రెడ్ బ్రెడ్ తింటున్నా కూడా ఫుడ్ తినకూడదని అందరు వచ్చి రాజమండ్రి గారు వచ్చి అన్న అన్న ఇంతే ఇంకా ఇంత తినకూడదు అన్నారు ఎక్కడండి మనం పార్టీలు మనం ముందు రోజు పార్టీలో లెవెంత్ రోజు లెవెంత్ రోజు పార్టీ లెవెంత్ రోజు పార్టీ అయింది బ్రెడ్ తింటుంటే బ్రెడ్ కూడా ఇది ఎక్కువ ఇది ఎక్కువ తినకూడదు అని రాజమ్మ గారు వచ్చి వారించారు రోజులు చూసుకుంటారు అట్లా ప్రతిసారి వాళ్ళు ఉండరు కదా ఉండరు కదా అది కష్టం కదండి అది అక్కడ ఏం తిన్నారండి మీకు బాగా మనం మన వంటలు అన్ని అంటే ఇష్టం కదా యుఎస్లో అన్ని రకాలు దొరుకుతాయి కదండి ఓహో అది తెప్పించుకున్నారా నాకు నూడిల్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి నూడిల్స్ అంటే బాగా కానీ అది మోస్ట్ అన్హెల్దీ అండి మ్యాగీ నూడిల్స్ ఎనీ అంటే మోస్ట్లీ మోస్ట్లీ మ్యాగీ అండి ఏంటి దాంట్లో పౌడర్ ప్యాకెట్ ఫ్లేవర్ రీ రికార్డింగ్ ఎన్ని రోజులు పట్టిందండి మన నా సమరంగకి మామూలుగా మీరు మిగతా సినిమాలు చేసే ఫాస్టెస్ట్ అండి ఈ మధ్యకాలం ఈ మధ్యకాలం ముందు ఫాస్టెస్ట్ కదండి ఇప్పుడు మనం ఒకసారి కంపోజింగ్ లో ఒక మాట మీరు విజయ్ గారు డేస్ అండి ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయిపోయింది బట్ మీ మైండ్ లో అసలు తిరుగుతా ఉన్నట్టు ఉన్నాయండి పదహారు పదహారు తారీఖు ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను డిసెంబర్ పదహారు రోజులు చేశారు మొత్తం డిసెంబర్ పదహారుని ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ డేస్ అండి అన్ని రిపేర్లు అన్ని కలిపి ముందు థీమ్స్ అని చేశారు ఏం లేదండి తర్వాత మనం ఫైట్ ఇచ్చారు ఫైట్ కూడా వాళ్ళే కదండి వాళ్ళే వాడలేదండి మళ్ళీ కొత్త కొత్తగానే చేశారు మళ్ళీ కొత్తగా చేశారు కానీ నేను కిరణ్ గారిని ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళుగా చూస్తున్నాను కదండి ఇరవై తొమ్మిది ఏళ్ళుగా ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఇంకా స్పీడ్ అయిపోయారు చాలా స్పీడ్ కంపోజ్ చేయడం కానీ రికార్డ్ చేయడం కానీ రీ రికార్డింగ్ చూసారా పదిహేను పదిహేను రోజులు అంటే పదిలో పెట్టుకోకపోయినా మైండ్ మాత్రం పదిలో పెట్టుకున్నారు అది రన్ అవుతుంది అర్థమైందండి మేము చిన్న చిన్న కలెక్షన్ అట్లా మేము ఆలోచించలేపా పాప పని అండర్స్టాండింగ్ రైట్ అవే నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది బోస్ గారు కూడా నాగార్జున గారు యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్గా కూడా ఆయన ఆయన బాగా ఇది కదండి ఎక్స్పీరియన్స్ కదండి సో ప్రొడ్యూసర్ నాగార్జున గారు ఎదురు కూడా మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతాను మామూలుగా ఒక రైటర్గా రెండు అడ్వాంటేజ్లు చెప్తానండి మీకు సింగిల్ కార్డ్ అనేది ఒక ఫ్యాసినేషన్ ఉంది రైటర్స్కి అందరికీ ఉంటుంది కదండి ఉంటుంది పేరు సో సింగిల్ కార్డ్లో ఉండే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నాసామిరంగ పాట సినిమా తీసుకోండి నాసామిరంగ సినిమాలో పాటలు అనేది నేనే రాశాను అది పొద్దున సూపర్ హిట్ అయితే చూసా చూసారా నేనే రాశాను గర్వంగా మీసం మెరి చెప్పుకోవచ్చు మొత్తాన్ని నేనే అని ప్రాజెక్ట్ ఓన్ చేసుకోవచ్చు అది అడ్వాంటేజ్ అండి అలా కాకుండా నా 
నేను నేను రెండు రాశాను అనుకోండి సపోజ్ నా సామాన్యం కాలో ఆరు పాటలు ఉంటే ఆరుగురు రైట్లు రాశారు అనుకోండి రామజోగేశ్వర శాస్త్రి గారు ఒకటి మీరు ఒకటి నేను ఒకటి శ్రీమన్ ఒకటి ఇలాగ ఇప్పుడు ఎవరు ఉన్నారో ఆరుగురు రాశారు రాసినప్పుడు వీళ్ళందరికీ నా 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 పాట షైన్ అవ్వాలి కానీ ఒక కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ ఉంటుంది ఉంటుంది ఆ కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ని మీరు అది కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు యాజ్ రైటర్ ఎవరన్నా చూసారు నాది బాగా వచ్చింది నాది బాగా వచ్చింది నేను ఇంకా వాళ్ళకన్నా నేను బాగా నిరూపించాలి అనేది ఉంటుంది అదొక కండిషన్ ఆ కండిషన్ మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఈ రెండింటిలో మీరు ఏది బెటర్ అనుకుంటారు ఈ అందులో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఇందులో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది సింగిల్ కాటలో ఎక్కువ సంతోషం కలుగుతుంది సింగిల్ కాట్ ఎక్కువ మొత్తం మొత్తం నేనే పాటలు సినిమాని అర్థం చేసుకునే విధానం సినిమాని చూసే విధానం పాటలు రాసే విధానం గ్రేడేషన్ కావచ్చు ఒక పార్టీ ఇలా ఉంది ఇంకో పార్టీ ఇలా ఉంటే బాగుంటుందని అలా ఒక సినిమా అంత నాదే అన్న ఒక భావన సినిమా విజయంలో రెండో ఫీలింగ్ మీకు ఇష్టం లేదు రెండో ఫీలింగ్ రెండో ఫీలింగ్ కూడా తప్పదండి తప్పదు ఎందుకంటే అలా కూడా మీసం మెలిసి సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి ఆ పాటే నా పాట హిట్ అయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి సంతోషపడిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అది కూడా మనకు ఒక రకంగా ఉపకరించిన అది కూడా మీకు ఉత్తేజం ఇస్తుంది ఉత్తేజం ఇస్తుంది కానీ మొత్తం పాటలు రాస్తే ఇది నాది నా భావన నా చిత్రం నాది నేను ఆ మూల స్థలంలో నేను ఉన్నాను స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్కి మీరు ఎలా రాసినట్టున్నారు మొత్తం పాట మనకి చాలా ఉన్నాయి కదా చాలా కిరణ్ గారి కళాయికలో చాలా పాటలు ఇద్దరం చాలా మంచి పాటలు చాలా మంచి పాటలు ఆ ప్రయాణం ఎప్పుడు కూడా మధురమైనది మీకు కూడా ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ నాగార్జున గారు ఎందుకు అన్నానంటే నెక్స్ట్ టైం ఆయన అది గుర్తుపెట్టుకుంటా సింగిల్ కార్డ్ అని మొత్తం ఆరు మీరే రాయాలండి కొంచెం తగ్గించండి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో మీరు చేసిన మంచి పని ఏంటంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని పక్కన పెట్టండి ఏ ఏ ఏ దేశపు చూసినా ఏమంది గర్వకారణం అన్నట్టు ఏ ఏ ప్రీలీజ్ ఈవెంట్లో అయినా ఆడియో ఫంక్షన్ అయినా రైటర్కి అంత గౌరవం ఇవ్వరండి ఎప్పుడో గుర్తొస్తే పిలుస్తారు ఈ పాట కానీ సినిమా హిట్కి పాటలు చాలా సినిమాకి బజ్ రావడానికి పాటలు ఎంత ఇంపార్టెంట్ అందులో ఆ పాటలో లిరిస్ట్ ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందో అది ఇట్స్ నాట్ డ్యూలీ రెస్పెక్టెడ్ అండి బట్ నేను మీరు దానికి భిన్నంగా మీరు చంద్రబోస్ గారిని గౌరవించి మీరు పైకి వెళ్ళి మీరు ఇంత పెద్ద హీరో ఇంత పెద్ద సీనియర్ హీరో మీరు పైకి వెళ్ళి కిరణ్ గారిని నన్ను ఒకసారి కిరణ్ గారు అంటే ఆయన ప్రధానం ఆ సినిమా ప్రతి సినిమాకి నాలా నేను ఒక రచయితనైనా మీరు నన్ను ఒక మీరు పైకి స్వాగతించిన విధానం ఆహ్వానించిన విధానం అదే ఒక పెద్ద గౌరవం అనిపించింది నాకు నిజం అది మీరు చెప్పాను కూడా అక్కడే అట్లాగే 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 కిరణ్ గారు ఒక ఏవీలో ఇద్దరిది సమాన స్థాయిలో పెట్టి ఆయన ఆయన పక్కన కూర్చోబెట్టుకొని ఆ సమాన గౌరవాన్ని ఆ స్థాయిలో నన్ను కూడా చూడటం అన్నది అది నిజంగా నాకు అది ఒక చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి దీనికి నేను ఇది కూడా చేయొచ్చు ఎప్పుడు మనకి తెలుగు ఇండస్ట్రీలో రైటర్స్ లేరు రైటర్స్ లేరు అని బాగా ఉంది కదండి అంటే ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ సాంగ్ రైటర్స్ స్క్రిప్ట్ రైటర్స్ కూడా తక్కువ అని దిస్ ఈస్ ద రీజన్ అండి వాళ్ళకి వాళ్ళని గౌరవించరు గౌరవించు స్క్రిప్ట్ రైటర్ ఎవరో తెలియదు డైరెక్టర్ అన్నీ కొట్టేస్తాడు కంప్లీట్గా మాటలు రావు బట్ సేమ్ థింగ్ చూడండి మీరు హిందీలో కానీ హాలీవుడ్ ఫిలిమ్స్లో కానీ హాలీవుడ్ వెబ్ సిరీస్లో కానీ స్క్రిప్ట్ రైటర్కి ఎంత స్క్రిప్ట్ డన్ బై దెన్ డైరెక్టర్కి ఇస్తారండి ఇప్పుడు వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి స్క్రిప్ట్ అనేది నేను ఏదో చెప్తా ఉన్నానండి మీరు మీరు అన్నారు దీని ముందు ఏమన్నారండి దీని ముందు అదే ఇద్దరు ఇద్దరు కలిపి వీడియో కాదండి రైటర్స్ గురించి రైటర్స్ గురించి వీడియో కానీ మేము మేము ఇన్వైట్ చేసిన విధానం కానీ అది బాగుంది మంచి నాగార్జున గారు ఎటికెట్ ఎటికెట్ అనే దానికి తెలుగు ఏంటండి ఎటికెట్ సంస్కారం అండి అంతే ఇప్పుడు ఒక సినిమాకి నేను మెడ్రాస్లో ఉన్న రోజుల్లో నాగార్జున గారు ప్రొడ్యూసర్గా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ బ్యాండ్ మీద ఒక సినిమా చేయాలని ఎవరో నాకు ఫోన్ చేశారండి నేను అంతా అయిపోయింది మాట అనే సరేనండి నేను రేట్లు కూడా ఇచ్చానండి తర్వాత మీరు నాకు ఫోన్ చేశారు నేను రికార్డింగ్లో ఉన్నానండి నేను ఫోన్ చేసి నేను నాగార్జున గారు మాట్లాడుతున్నానండి నేను సో అండ్ సో మూవీకి నాకు మ్యూజిక్ చేయాలి అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పానండి ఓకే అని వచ్చాను లేదు నేను యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్గా నేను నన్ను అడగాలి కాబట్టి నేను చేస్తున్నాను యాజ్ అ ఫార్మాలిటీ అని నేను ఆశ్చర్యపోయానండి అప్పుడు ఎలా కూడా చేస్తారని చెప్పి సో ఫార్మాలిటీ అనేది చాలా అవసరం అండి ఇన్ఫార్మల్గా ఎప్పుడు ఉండాలి ఫార్మల్గా ఎప్పుడు ఉండాలని మనకు మనకి మన పెద్దలు చెప్తారు ఇంట్లో 
सो ई फार्मी ने पाटने प्रति वालू चिस्ते काखनी तक गौरव शाख ने अंजू एक्की जरगमें अभी अभी इंपारटे एटिकेट ने अवसर उटिकेटिकेन पेर् चपन नाक अबाई की मंजी एटिकेट अलवाटी ना भार्य पंपक वाली ने चला गर्वपड़ना टापिक भैरव की भैरव की प्रोड्यूसर एदो सि अड़ी वाला चैसा वीडू लास्ट सिम को वाला वीडेला वेरे म्यूज वीडू माटा मोलटा भैरव कथ विनी इंटी नीन आम चेयटे सारी अंडी सिम चेयन आंका येमी पेर रे आड़े सर सक्स इपड़के इपड़े पैक मशि मेगा हिटल आरण अंत बोल डबूल तक लेते इंको तन गौरवपरचा का वेरे म्यूजी वीडियो माटने वोपमचि आ सिटो सर नाद शाक इंत स्थितप्रता इंत निबद्धता जनरेशन एवरक ले मेमंत यदो स्ट्रीट स्मार्ट एदो अवकाश लोक ज्ञान तो वीडे इंत अग्रेसीव नश्चर्य भय आनंद गर्व इन वे प्रोड्यूसर पे प्रस्ताव दुम दुकाण ट्यूनिंगण विजय गारूटिंगूटिंगसूर को किरण गिचार रेट अट मैं चपंडे अड़क मल्ल ब्लांक उपड़ेमेंटे दुम दुकाण इला कुर्ची अम्म इला वील कल सदड़ी पेर दुम दुकान बहुत बहुत प्रसिड आये वेत मैसूर के मैं अमेम चस्ता चा तो अच्छे मुझे प्रसिडी मिगता सांग अगर रास्कंदा अभी पट रिकॉर्ड अर्वा कटे दुकान कटे मत चंद्रबाबुस्क संबंधी अटे रेफरस विषया चपारे प्रोड्यूसर गुरी डैरेक्टर गुरी नोसारे एपड़ो मेक प्रशंसा एंटे कीरवाण गार एंत वयसो वाला सर गुने बहुवचन संभव ना कांप्लीमेंट इच्छा मे इन आ पन चेयट लेदी एन क्या ना अरब रेडेचना इप्ड नैन मरी आर्टिशिय मरी चाहिए डिस्टन फील सो ई डर परचय आवड़ने को व्यक्ति मूल बैठ अद वेरे टिकट कौंटर मन कना चुनाव बस कंटर का एवं वरंगल के टिकट अक् तपू इंटर डर परचय व विजय अडवांटेजे तन बास्टन फील तन तुम फ्री एक्सप्रेस विच इज हेल्थी मन कना बड़ा नैन अला संबंध में मोदी पेटा विजय तो अभी विजय का मुंदर विजय तरह मैं वशिष्ठ इलांट इधी मध्य जगह मारप प्रोड्यूसर गुरी एंटे चूँ रेमुनेशन एक्चा चपे अभी ना वक्ट वाल अभी अड़गे का ना पैन नवर रेमुनेशन इतारो वाल वितर उ वील फर् एग्जापल की जनवरी में अडवां इसमें षूट स्टार्ट मन डू जनवरी डैरेक्टर फिस् डक्टर फिस्टी सैप्टर सो का अब अडवां इच्छे नैन मध्य जूलाई एपू फोन मैं श्रीनवास गारे डबूल ना दी उ वीन वीक 
ఏంటంటే బలేవాడి బాస్ అనే అందరిని బాస్ అంటారు బలేవాడి బాస్ మీ దగ్గర ఉంటే ఏం మా దగ్గర ఉన్నట్టు కాదా అనే సో అట్లాంటి ప్రొడ్యూసర్లు ఉన్నప్పుడు అండి కంఫర్ట్ లెవెల్ బాగా ఉంటుంది ఆన్ దిస్ నోట్ నేను మనకు నేను బాగా మిస్ అవుతున్నానండి ఇద్దరిని దొరస్వామిరాజు గారు అండ్ శివప్రసాద్ గారు ఇద్దరు ఎందుకంటే వాళ్ళతో పనిచేస్తే మీకు ఇంట్లోనే మీ ఇంట్లో మీరు కూర్చుని వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఫీలింగ్ ఉంటుందండి తర్వాత మీరు మళ్ళీ కూడా గుర్తొచ్చింది ఏంటంటే నాటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మెమరీస్ ఉంది కదండి సినిమా రవితేజ్ గారు దాంట్లో అప్పుడు కూడా కిరణ్ గారికి మంచి రికమెండేషన్ ఇచ్చారు వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్స్ ఇవ్వడానికి నాటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మెమరీస్ అప్పుడు కిరణ్ గారు ఏమన్నారంటే అందరిని పిలిచి నాకు మంచి రెమ్యూనేషన్ వచ్చింది అందరం సరదా పంచుకుంటాం అనేసి అప్పుడు నాకు ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్లో వన్ ల్యాక్ రెమ్యూనేషన్ తీసుకోవడం అప్పుడు అప్పుడు దాదాపు పదిహేను ఏళ్ళ క్రితం అప్పుడు వన్ ల్యాక్ నాకు ఇచ్చారు అప్పటి వరకు అరవై యాభై డెబ్బై ఎలా ఉన్నది వన్ ల్యాక్ ఫస్ట్ చేసిన కిరణ్ గారు నాకు ఒక్కరికే కాదు కీబోర్డ్ రాజు గారికి కూడా కీబోర్డ్ రాజు గారికి అప్పుడు తను కూడా వన్ ల్యాక్ ఇచ్చారు మీరు అందరికి సరదా పంచుతున్నాను నాకు మంచి అమౌంట్ వచ్చింది అందరు హాయిగా తీసుకుని హ్యాపీగా వర్క్ చేయాలి కన్నడలో ఒక సామెత ఉందండి ఒక వచ్చిన ఉంది కొట్టద్దు తనకే బచ్చిట్టద్దు పరరింగే అంటే నువ్వు ఇంకో వాళ్ళకి ఇచ్చింది అది నీ దగ్గర ఉన్నట్టు ఇట్ ఇట్ బికమ్స్ యువర్ యువర్ అసెట్ బచ్చిట్టద్దు నీ దగ్గర దాచుకున్నది ఇట్స్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ లైబిలిటీ నీ దగ్గర ఉంటే నీ దగ్గర ఉంటే మీది కాదండి అది బరువు బరువు అది మీరు ఇంకో వాళ్ళకి ఇచ్చింది అది మీ సొంతం అవుద్ది అది ఇవ్వడంలో ఉన్న గొప్పతనం దీని తెలుగులో ఇంకొకటి ఉంది ఇక్కడ మనం వదిలేసేదే మనం తీసుకెళ్ళేది అలాగా కొన్ని ఆ విషయాలని గుర్తొస్తున్నాయి అప్పటిది ఇప్పుడు అన్నీ కూడా అంటే మనం చివరికి ఒక ఒక అన్ని అన్ని రకరకాల సంతోషాలు ఇదొక సంతోషం పనిచేసినప్పుడు వచ్చే తృప్తి అది ఆదరణ పొందిన తర్వాత వచ్చే తృప్తి అది విజయం వచ్చిన తర్వాత పొందిన తృప్తి దాంతోపాటు పనిచేసిన అందుకు మామూలుగా అంటారు రచయితకు మూడు రకాల కు ఉంటుందన్నమాట ఏంటంటే అచ్చు కుతి అంటే రాసింది అచ్చులో రావాలి అక్షర రూపంలో రావాలి మెప్పు కుతి మెచ్చుకోవాలి మూడోది పారితోషక ఫలశ్రుతి ఫలశ్రుతి అంటే గుర్తు వచ్చిందండి రాసామిరంగా అనేది మనకి మంచి అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు అని దాంతోపాటు కొంతమంది ఈ మధ్యన అడిగారు నన్ను ఇది రీమేక్ కదా అని చెప్పి అంటే కొంచెం తక్కువ చేసి మీరు అంటే మీరు పీకింది ఏముంది అన్నట్టు అన్నట్టు అంతే కదండి రీమేక్ నేను వాళ్ళతో ఒకటి అన్నానండి నేను ఇప్పుడు ఒక కథలిక తయారు చేస్తాను అంటే మీకు ఏం అర్థం అర్థం అవుతుంది అన్నానండి ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు ఒక కథలిక తయారు చేస్తాను అన్నానండి అంటే వాళ్ళకి ఏం అర్థం అవ్వలేదండి అడిగిన వాళ్ళకి ఐ విల్ మేక్ ఏ మూవ్ అన్నాను అంటే నేను బయలుదేరుతాను కదా అంటే ఐ విల్ మేక్ ఏ మూవ్ అన్నది ఒరిజినల్ సినిమా అండి ఇంగ్లీష్ సినిమా దానికి రీమేక్ చేయాలని కూర్చుంటే నేను ఐ విల్ మేక్ నేను తయారు చేస్తాను ఒక కథలిక ఒక కథలిక అంటే ఏమర్థం కాదు సో రీమేక్ చేసే వాళ్ళు కూడా తెలుగు తేటలు ఉండాలి అయ్యా సెలవు ఇప్పిస్తాను నేను బయలుదేరుతాను అంటే దానికి ట్రాన్స్లేట్ చేసినట్టు సో ట్రాన్స్లేషన్ కానీ రీమేక్ కానీ దానికి కూడా బుర్ర కావాలండి మీకు ఎందుకు మీకు పెళ్లి సందర్భ మనది ఉంది మన సినిమా మన ఫస్ట్ మూవీ తెలుగులో మెగా హిట్ అండి తమిళ్లో తీశారు ఫ్లాప్ అండి ఎందుకు అనుకుంటున్నారు తమిళ్లో మక్కీకి మక్కి మన సాంప్రదాయం ప్రకారం ఏం కాఫీలు తాగారా టిఫిన్లు చేశారా అంటాం మనం మనం అలా పలకరిస్తాం తమిళ్ తమిళ్లో ట్రూగా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు కాఫీ సాప్టింగ్ లా టిఫిన్ సాప్టింగ్ లా అని పెట్టారండి ఎలా కుదురుతుంది వాళ్ళకి ఎలా వాళ్ళకి ఏం కావాలో అలా చేయాలి సో అక్కడ అతను ఫెయిల్ అయినట్టు సో రీమేక్ అన్నది అది తమాషా కాదండి మీరు రెండు చూసారు కదా రెండు నిన్న నైట్ అదే నిన్న మనం ట్వంటీ ఫిఫ్త్ కదండి విజయ్ ఇది అంటే మీరు పర్చేస్ చేసిన ట్వంటీ ఫిఫ్త్ తొలి దర్శకుల్లో విజయ్ నాకు నిన్నే తెలిసిందండి ట్వంటీ ఫైవ్ నంబర్ మీకు విజయ్ మీద అంటే ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఏంటంటే అంటే ఒక అభిప్రాయం ఎలా ఏర్పడింది అండి ఇంత ఒక పెద్ద సినిమా అని ఇలాంటి కిరణ్ గారికి తెలుసు రకరకాల డైరెక్టర్స్ సర్చింగ్ 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 ఈ సినిమా కథ రెడీ అయిపోయి ఉంది మా దగ్గర విత్ స్క్రిప్ట్ విత్ మాటలు అన్నీ రెడీ అయిపోయి ఉన్నాయండి ఆల్మోస్ట్ విజయ్ని తనది ఒక నన్ను నా దగ్గరికి ఎవరో పంపించారండి అతనికి ఏదో డైరెక్ట్ చేయాలని నేనేం చేశాను విజయ్ నువ్వేమేం చేసావు పాటలో నాట్ డాన్స్ నాట్ కొరియోగ్రఫీ సాంగ్స్ సెండ్ మీ సాంగ్స్ వేర్ ఇట్ ఇస్ అ స్టోరీ ఒక షార్ట్ స్టోరీ లాగా ఐ వాంట్ సి ఒక మూడు నిమిషాలు ఒక కథ ఎలా చెప్పగలుగుతావు నా రెండు మూడు పాటలు పంపించాడండి ఒకటి ధనుష్తో చేసింది 
మాస్టర్ సార్ అని అండి దాని పేరు సార్ అదొక పాట ఇంకోటి వేరే సినిమాలు లేదు రెండు పాటలు చూసండి వెరీ నైస్ అంటే ఒక త్రీ మినిట్స్లో వన్ సాంగ్ ఇప్పుడు హౌ టు కంపేర్ ఐ కెన్ సే ఇప్పుడు నాటు నాటు పాటలు దెర్ ఇస్ సెపరేట్ స్టోరీ సినిమాలో ఒక మినీ చిన్న మినీ స్టోరీ అండి అది నాటు నాటు పాట ఒక కలుస్తూ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఒక అమ్మాయి ఒక అమ్మాయి అమ్మాయి కోసం వెళ్ళి సాక్రిఫైస్ చేయటం డాన్స్ చేయటం అండ్ అగైన్ నేషనల్ ఇది అన్నీ ఉందండి సాంగ్ పక్కన డాన్స్ పక్కన పెట్టండి దాంట్లో ఐమ్ టాక్ అబౌట్ అ స్టోరీ ఇది నాకు బాగా నచ్చింది నచ్చి ఆ స్క్రిప్ట్ బుక్ అతనికి ఇచ్చి ఇది కూడా డైలాగ్స్ నేను నీ ఊహలో ఎలా ఉంటుంది మా సినిమా అని చెప్పు అంటే ఈ కేమ్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ వీక్ సీన్స్ కొన్ని మార్చుకుని అవి చేసుకుని అది నచ్చింది అండి ఐ లైక్ ద వే బంధించినప్పుడు కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గా అర్థమైపోద్దండి ఇప్పుడు మన ఇంట్లో కొర్రాడికి చిన్నపిల్లాడికి అతనికి ఇడ్లీ తినాలని అనుకోండి ఈరోజు ఈరోజు పెసరట్టు అని చెప్పి అనుకోండి ఇలా పెడతాడు మొఖం అలాగా తనకి నచ్చింది ఉంటే ఇలా బిక్క బిక్క ముఖం వేసి చూస్తుంటాడు వెంటనే తెలిసిపోద్దండి కొంతమంది అలా కాదండి తలుపి మర్నాడు వచ్చి దానికి ఏదో వంక పెట్టి కాంప్లికేట్ చేస్తాం అలా కాదు చిన్నపిల్లలాగా వెంటనే ఇలా ముఖం పెడతాడు ఏం బాగాలేదా అంటే అంటే అదండి ఇదండి అంటాడు వెంటనే సాల్వ్ అయిపోద్ది ఈ మూడు నెలల్లో మూడు నెలలు తీయడం అంటే సినిమాని దానికి డెసిషన్ మేకింగ్ ఇంపార్టెంట్ అండి వెరీ వెరీ డిసైసివ్స్టమైన ఒక ఆలోచన అండ్ ఆల్సో ఏమండి మాకు టూ అవర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ టూ అవర్స్ ట్వంటీ త్రీ మినిట్స్ వచ్చిందండి ఫస్ట్ కట్ వాజ్ టూ అవర్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ తీసింది టూ అవర్స్ ఫార్టీ మినిట్స్కి వచ్చిందండి మేము పావు గంట దాన్ని స్కిప్ చేసాం అసలు కిరవాణి గారు అది కూడా తీయద్దన్నారు అవసరం లేదన్నారు కదా బాగుంది సినిమా తీయద్దన్నారు లే సార్ తీద్దాం కొంచెం స్పీడప్ చేద్దామని అంటే దట్ డెసిషన్నెస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఫస్ట్ షార్ట్ ఓకే ఈ ఈ సినిమాలో నా వల్ల మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది వచ్చి ఉంటే అది మూడు గంటల ఫోన్ మెసేజ్ అయ్యి ఉంటుంది అండి మొన్న మార్నింగ్ అండి ఆయన ఒక థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఆల్ సంక్రాంతి పండగకి రిలీజ్ అయ్యి నాలుగు మూడు సినిమాలకి బెస్ట్ అఫ్ లక్ చెప్పారు కదండి మీరు పాట అన్నారు నిన్న మూడు ఇంటికి మెసేజ్ పెట్టారు నేను అసలు పడుకునేటప్పుడు ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ ఉండదండి పొద్దున్నే చూసుకుంటా ఆరున్నరకి నేను ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి చూస్తే ఈయన మెసేజ్లు ఉన్నాయి ప్లీజ్ కాల్ కెన్ ఐ కాల్ ఇది అమ్మ ఏమైపోయింది ఇప్పుడు సినిమా ప్రింట్లు వెళ్ళిపోతున్నాయి అంటే బిన్నీకి అలవాటు అండి విజయ్కి బిన్నీకి అలవాటు లేదు కదండి మూడు గంటలు మూడు గంటలు వేస్తారు మూడు బాగుకండి మూడు బాగున్నాయి తొమ్మిది గంటలకే పడుకుంటారు అది త్రీ ఫిఫ్టీ మెసేజ్ నాకే కాదండి సార్ నేను ఫోన్ ఎత్తట్లేదని అఖిల్కి ఒక మెసేజ్ వాడు పొద్దున్నే నాన్న ఏమైంది అని పొద్దున్నే వచ్చాడు వాడు ఏం లేదు లేరా అమలకు పెట్టారు ఒక మెసేజ్ నేను చాలా అసలు ఏదో ఒక ప్రింట్ ఒక ఒక రీల్లో ఏమన్నా సౌండ్ లేచిపోయిందా టోటల్గా అది డిలీట్ అయిపోయిందా చాలా కంగారు పడిపోయారండి ఆ పాట కోసం ఉంది ఆ పాట కోసం ఇలా చేద్దాం బట్ వాట్ అ బ్యూటిఫుల్ థాట్ వెరీ వెరీ నోబుల్ థాట్ అండి ఈ మధ్యన ఐ బిన్ వాచింగ్ కొంచెం న్యూస్ ఇల్లు ఆటలు వే పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్ కరెక్ట్గా లేదండి అంటే అంటే మన సోషల్ మీడియాలో అండి సోషల్ మీడియా ఏదో మనం చాలా బ్యాడ్ పీపుల్ వీళ్ళకి స్వార్థపరులు కంప్లీట్గా ఇది తప్పితే ఇది లేదు దే హ్యావ్ నో సెంటిమెంట్స్ నో ఎమోషన్ ఎవరండి ఆ సోషల్ మీడియాలో ఆటల్లో ఒకరిని అంటాం అండ్ దాన్ని ప్రమోట్ చేయటం దాన్ని సెన్సేషనలైజ్ చేయటం అండ్ దిస్ ఇస్ వెరీ గుడ్ వీఆర్ ఆల్ టుగెదర్ ఎస్ కాంపిటీషన్ గుడ్ కాంపిటీషన్ ఎప్పుడు హెల్తీయే కదండి కాంపిటీషన్ లేకపోతే మనం ఇట్లా డౌన్ అయిపోతాం అండి మనకి నైస్ అంటే ఇంకేమైనా పాటల గురించి ఇంకొక వన్ టూ సాంగ్స్ గురించి మాట్లాడేస్తే పాటలు వాళ్ళు వేసుకోటానికి ఉంటుంది దాన్ని వీ కెన్ క్లోజ్ ఇట్ అన్ని పాటలు కవర్ చేస్తాను అన్ని చేస్తాం ఇంకా చేసాము దుమ్ము దుకాణం దుమ్ము దుకాణం ఎత్తుకెళ్ళి పాట మందు పాట ఎత్తుకెళ్ళి నా సామి రంగా చేశాను కదా నా మందు ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు అడగలేదండి మీరు మిమ్మల్ని అడగాలి అది ఆయన్ని అడుగుతా ఉన్నాను మీ మందు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు ఆయన రాశారు దానికి తగ్గట్టు మీరు ట్యూన్ కట్టారు ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ రేజ్ ఆఫ్ ద థింగ్
నాకు లేదని నిన్న రిలీజ్ నిన్న నైట్ ఫోన్ చేసి ఫోన్లు ఆ సాంగ్ ఇప్పటివరకు ఎందుకు చేయలేదు అని మేము న్యూ ఇయర్స్ పార్టీ చేసుకునే కొంచెం దుమ్ము దుకాణం ఇది కూడా తొందరగా వస్తే బాగుంటుంది ఇవాళ వచ్చేస్తుంది ఏది మందు పాట రాదు సార్ మీ మందు మీకేమైనా ఉందండి అనుభవం ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ అండి నేను చక్రవర్తి గారి దగ్గర జాయిన్ అయినప్పుడు నాకన్నా సీనియర్లు అండి మనో 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 అప్పటికే ప్రసన్న కుమార్ వీళ్ళందరూ సీనియర్లు అండి సో నేను నన్ను ర్యాగింగ్ చేయడం మొదటారండి నువ్వు వచ్చావు కాబట్టి నువ్వు మాకు పార్టీ ఇవ్వాలన్న జూనియర్ జూనియర్ నేను అసలు మందు తాగలేదండి మందు పార్టీ కావాలంటే సరే నేను నా నా పేమెంట్లో వాళ్ళకి మందు పార్టీ ఎక్కడండి కార్ పార్కింగ్ షెడ్లో పార్కింగ్ లాట్లో పార్కింగ్ అక్కడ చీకట్లో కూర్చుని నేను తెప్పించి మనకు ఆ కుర్రాళ్ళతో చెప్పించి మందు తెప్పించి బ్రాంజీ అనుకుంటాను వాళ్ళందరూ మొదలెట్టే నేను కూర్చున్నాను హాయిగా వాళ్ళు ఇదేంటి నువ్వు కూడా తాగాలి అప్పుడే కదా పార్టీ అన్న నాకు అర్థం లేదు నేను నేను స్పాన్సర్ చేస్తున్నాను కదా నేను కుదరత కుదరదని బెదిరించారండి అప్పుడు నేను ఫస్ట్ స్టిప్ టేస్ట్ ఏం చెప్పమంటారా ఒక ఎలకను చంపి ఎలక ఎలకను చంపి ఒక ఎలకను ఒక ఎలక చచ్చిపోయిన ఎలకని ఒక గ్లాసులో నీళ్ళలో వేసి ఒక రోజంతా నానబెడితే ఎలా ఉంటుంది అది అది బ్రాంది స్మెల్ అంటది ఎందుకు తాగుతున్నారు ఇది టేస్ట్ బాగాలేదంటే నేను అక్కడ ఈ పెట్టారండి కార్పూస నేనేంటంటే మందు తాగేవాళ్ళు ఒక ఒక రెండు సిప్పులకి ఇలా వేసుకుంటారు నేను ఒక సిప్పు తాగి ఒక గుప్పుడు తినేను మొత్తం ప్లేట్ అంతా కాడి మందు తాగింది ఏం లేదు కానీ మొత్తం ఇది కాడి అయిపోయింది ఆ తర్వాత వేటూరు గారు పాటి కదా బూంది పాటి మీది వేటూరు గారు నేను జగదీష్ ప్రసాద్ అని ఇక్కడ రామానాయుడు స్టూడియో దగ్గర బాంబ్లాస్ట్ అయింది కదండి ఆయన పోయారు పోయారు ఆయన పోయారు ఆయన నేను వేటూరు గారు మేము ఒక బ్యాచ్ అండి మేము ముగ్గురం ఆ వేటూరు గారు నాకు కూడా ఆయన కూడా తిరిగే రోజుల్లో తర్వాత తర్వాత వేటూరు గారు కూడా మానేస్తారండి వాళ్ళ అమ్మగారు పోయిన తర్వాత అప్పుడు నేను ఎక్కువ రమ్ము అలవాటు అయిందండి ఒక పదిసార్లు పదిహేను సార్లు తాగానండి రమ్ రమ్మే నేను తాగింది ఎక్కువగా రమ్మండి తర్వాత ఒక ఒక గుడికి వెళ్ళి మూకాంబిక టెంపుల్ ఎందుకో నాకు మానేలు అనిపించిందండి నేను మానేసిన నెక్స్ట్ డే నాకు ఫస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ బ్రేక్ వచ్చిందండి సో ఇదొక అదొక బ్లెస్టింగ్ లాగా నాకు ఫీల్ అయ్యి ఆ తర్వాత నాకు ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత నాకు పెళ్ళి అయిందండి ఆ స్టోరీ ఏంటంటే నా వైఫ్కి నాకు పెళ్ళి అవక ముందర తనకి మందు తాగేవాళ్ళంటే ఎలర్జీ అండి అసలు అసలు ఇష్టం సో నేను ఆల్రెడీ నేను మందు మానేసి ఉన్నానండి సో ఆ రకంగా అది కలిసిందండి ఆటోమేటిక్ సరిపోయింది అది ఈక్వేషన్ సో అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు లేదండి సో నేను మానేసి నేను లాస్ట్ మందు తీసుకుంది మా ఫ్రెండ్ బేస్ సురేష్ సురేష్ కుమార్ బలరాం వాళ్ళ పెళ్ళి తీర్థహళ్ళిలో జరిగితే అక్కడ నేను తీసుకున్నానండి దాని తర్వాత ఈ టెంపుల్కి వెళ్ళి మానేస్తానండి దట్ వాజ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ అబ్బో అంటే ఎంతంటే థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి నేను ఫోర్ ఇయర్స్ మందు మానేసి దీనికి మందలు వాటలేదు సిగరెట్ అలా వాటలేదు ఈ రెండు నా సినిమాల్లో పెట్టారు సిగరెట్ సాంగ్ ఒకటి సిగరెట్ పాడిచ్చారు కూడా మీరు మళ్ళీ పాడారండి అదే అండి అంటే తను తన అందులో డైలాగ్ ఉంది కదండి ఆ డైలాగ్ అన్న పాపానికి తను ప్లేబ్యాక్ ఆర్టిస్ట్ చేస్తాం సంగమైన నాగార్జున అండ్ శ్రీవల్లి శ్రీవల్లి అదే ముందండి వినుడు 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 రెండు ఆ రెండు వయసెస్ లేవు ఆయనకి ఫుడ్ మీద మాత్రం ఏం చేయట్లేదు సాంగ్